，你有没有什么话要说？法官，我要去调解。江鹏，你别胡说八道。你们是不是也同意调解？啊，第二场酒是我跟小梦一起喝的。那你之前说你的这些同事都瞧不起孟伟，你也不愿意跟他一起吃饭，那你们散了之后，为什么你们俩又出去喝酒呢？小梦为了请客吃饭。身上一分钱都没了，可别人还奚落他，瞧不上他。我这个人平时心挺硬。说真的，那会儿我看小梦挺可怜。鹏哥，你这还不回家，在这儿干嘛呢？哥，怎么了？你能借我两块钱买地铁票吗？我没钱了。两块钱都没有，骗谁呢？我刚才买单，把钱都花完了，还欠老板娘十来块钱。真的，你看我这手机。我去，你你说你怎么把日子过成这德行了？我就是住太远了，要么我就走回去了。你这离发工资拿提成还有一周呢，你把钱都请我们吃饭了，下面怎么办呀？咋过呀？我还有箱方便面，撑一个礼拜问题不大。呃，公司离我住的地方就两三站路，我跑步上班当锻炼了。哥，你别担心，我没问题。拿着。来，谢谢哥，我明天就还你。哥，你知道吧？我今天特别开心。你高兴个屁呀、啊！刘波、王艳飞对你什么态度？你敬酒，人家不喝，什什么意思？人家是觉得你开张纯粹就是瞎猫碰见死耗子，他们看不上你，明白吗？这个我知道，可是我也确实什么都不懂，这农村来的没见识，看不起我也正常。不过我会继续努力的，哥，你以后要多骂我，打我都没问题，我绝对不生气。饿不？不饿呀，这不才刚吃完饭吗？我饿呀，这酒也没喝到位。这样，你陪我，咱们换个地儿，喝点儿。可我我真没钱了，哥。我请客。嗯，那没问题。谢谢鹏哥，小梦，店里的形势你没看明白吧？啥？王艳飞是刘波的人。这这个我知道，呃，刘哥是我们组长，然后我、你还有王姐都是刘哥的下属。要不怎么说你傻呢？说的是这事儿吗？刘波跟王艳飞到这个店里多少年了？他们打配合干了多少见不得光的事儿，你知道吗？啥？他们一唱一和，就付了个定金，就拿下一套损盘。最近，正打算出手，好不容易来了一个不差钱的富婆，就被你这个没眼力劲儿的小子给截胡了。我没截胡啊，是客户主动找的我。那不重要，关键是。你
不是他们的人了，你开张了就是碍着人家的事儿了，就得整你，得收拾你，明白吗？那那可怎么办？三个字，换工作。为啥呀？你不适合干我们这行。我这不才刚卖出一一套房吗，坤哥？你那是走狗屎运，这怎么是走狗屎运呢？这是我自己的本事、啊。行了，行了，你有本事来吧，向你学习啊！谢谢方哥，我用这个。哎，别别别，行了，行了。因为你是我呀，这么喝，就你对我好啊，我谢谢你瞧得起我，我就跟你说点真心话，哥，其实我都快熬不下去了。我到店里半年了，一套房也卖不掉。我平时在店里傻呵呵笑嘻嘻，这都是我装的，我的心跟猫挠的一样难受。小梦啊，社会就是这样，就这么残酷。有些人混得好，有些人就是混得好，这是命。你知道吗？做人就得先学会认命。我不，我就会认命。我是能卖房，我能卖出去第一套房，就有第二套，第三套。就算所有人都看不起我，我也要证明给大家看。我可以，我可以的，孟伟。这个事儿是这样啊，张鹏主动邀约孟伟喝酒，孟伟酒后失足致死，张鹏有部分责任。但是大姐，刚才你也听到了，张鹏呢毕竟主动坦诚了这一点，啊，并且他这个主观还是善意的。我们之前走访也了解过，他们家里的家庭条件情况也确实特别差。这样，我来说一个数，你看看。行不行？能不能接受？你们这个赔偿金额得百分之十，八万，八万行不行？八万肯定不行，太少了。怎么怎么就八万了呢？八万太多了，我们没有那么多钱啊。八十万，少一分都不行。行行，别吵别吵。哎，你们都别吵，调解就是要你们双方自愿，是吧？但我可以提前告诉你们，如果判，赔偿金额的比例多少，现在还不好说，也许不止八万。你来来来。你你你你你们夫妻两个商量商量，你们先商量一下，好不好？张鹏，怎么回事？不说话你能死吗你？你明明做的好事，怎么最后还要让我们赔钱？你告诉我，你可怜别人，别人可怜你吗？你妈还在医院里呢，我们拿什么钱来赔？怎么赔？你告诉我，怎么办？你们别吵了，孩子，我知道你是好人，我我不要你的钱。不是，不是你犯傻子，凭什么不要啊？那孩子都死了，你不要钱？他没有坏心眼儿，小伟要是还活着。肯定不会让我收他的钱。我们穷归穷，可是讲道理，我们谁都不饿，不饿。阿姨，您您别这么说
。您这么说，我这心里就更过意不去了。听见了吧，姐啊，咱没讹人家，你不收人家的钱，人家心里倒过意不去了，你知道吗？这钱不拿，你下半辈子怎么活？你怎么？听我说两句啊！别说。孩子，我不要你的钱。阿姨，谢谢您照顾我，谢谢，谢谢法官。不哭了，不哭了啊！张鹏，鹏鹏官，我想再多跟你说一句啊，你要是真觉得对不起孟伟，以后就少喝点酒。你这个法官，可算说了句靠谱的话。你闭嘴吧你！冯法官，其实我也想少喝点儿，忍不住啊。忍不住你就想想孟伟，你得把他那份活下去，别被困难打趴下，不就戒酒吗？就像今天一样，做个爷们儿，生活不会亏待你的。您的话，我记下了。妈寄来的，觉得吃的。那是药酒啊！哎呦，我说你这眼睛可真够贼的啊！这么一大堆东西，你就看见他了？个儿高啊！这、这、这可不是我喝的啊！我妈，我妈可能是糊涂了，忘了你不喝酒了，也不知道寄这么个东西来干嘛。我明天啊，送给裘主任吧。别别别别别，寄都寄来了。哪天下班早了，咱俩也喝一口。你还喝酒？之前呢，我说这个喝酒的人都是坏人，也有点绝对了。那天我态度对你也不好，我跟你道歉啊。关键是咱也别辜负了老太太的心意，是吧？嗯。哎，嗯，你说老太太寄这么瓶药酒来，那是啥意思啊？什么意思呀、啊？这不会是想让咱再生一个吧？啊？那更不能送人了啊！真的，刘好啊，咱也得积极响应国家号召。我要去洗个澡啊！你真的假的？不说话，想想案子呢。加盟商和总店的合同纠纷，一直没有找到突破口。嗯，这个还是挺难的啊。为什么很难？这类公司都精明，一般来说呢，都会请有专业的律师出的格式合同，很难找到破绽的。格式合同。哎，叶叶青，你干嘛去啊？你要不要跟我一起去啊？啊？什么情况？你说的加盟商就是他们？他们跟你们签合同的时候，有没有对你们进行逐句逐条的解释
？没有，是这样的啊，他们跟加盟商签的一般都是格式合同，在签合同之前呢，他们应该对于加盟商有利害关系的条款逐条的去解释。如果他们没有，你们是可以主张这个格式条款是无效的。而且现在呢，个人对于公司的这种合同纠纷诉讼里面，法院都是更倾向于保护弱者。现在我们就可以利用这个为一个突破口，要求他们对你们进行赔偿。不用了，姐姐，我们俩刚刚已经商量过了，这个官司我们不打。为什么呀？我们没钱，也没精力再耗在这儿了，还不如早点回老家另谋生路。嗯，那么我和你们的想法一样，继续止损吧。格式条款举证的责任是在总公司，你们也坚持要撤诉吗？可是他们怎么可能自己证明自己的问题呢？而且他们的律师那么厉害，我们赢不了的。舒城，你也这么想吗？你觉得我还有赢的可能吗？你应该相信，法院是会还你们一个公道的。舒城。我们赢不了。我如果把他们逼急了，他们反咬我们一口，找我们赔十五万，我们怎么办？我们没钱了，连吃饭的钱都快没了，我们真的耗不起了。可是你们主张自己的权利也很重要啊。如果今天你们放弃了，退缩了，那就意味着明天可能会有更多的人上当受骗。呃，我觉得你们目前最重要的是解决你们的生计问题，对吧？所以我还是觉得最优的方案还是撤诉。行，我信你一回，接着搞。舒城，没事，有我。我觉得吧，这件事你办的有点不太合适。为什么？哎，且不说这个合同有没有问题啊，单从他们俩的情况出发，当务之急是解决生计问题。更何况他们俩已经商量好了，说了不告，你又何苦让他们浪费时间呢？我不同意。如果每一个人都只顾自己的眼前利益，那我们的社会风气会变成什么样子啊？就像我刚才说的，如果他们退缩了，那明天可能就会有更多的人上当受骗，到时候也像他们一样的，根本不敢去主张自己的权利，资本会越来越猖狂，我们人人都会变成受害者。叶青，你这是不是有点道德绑架了？李芳宁被性骚扰的时候，王姐也和你说了一样的话，她希望李芳宁能够撤诉，因为她觉得那样对她名声不好。可是如果一个李芳宁忍气吞声了，那就会有越来越多的李芳宁，在职场上受到不公平的对待，这和奶茶案是一样的道理。我这怎么就算是道德绑架了呢？好，那个不争了啊，呃，我多说一句，奶茶加盟商合同纠纷案件呢，这两年很多，这类公司呢非常的精明，如果你真的要去调解的话，你得做好万全的准备。谢谢你的提醒。嗯，好，走吧。等不到双子座流星雨，洒满天际。下个人就只羡慕老在一最灿烂不一定要许多，暂时忘记。看你眼睛有幸福的大衣。好，那啥，那奶茶，谢谢。下午赢取免费奶茶。你好，我是新城区人民法院立案庭的叶欣，有些情况我想跟你了解一下。
？什么事？我刚刚在吃阿、啊、傻奶茶店看见你跳舞了，跳得特别好。是啊，怎么了吗？你是每周都来参加这个活动吗？你应该很爱喝奶茶吧？你到底要问什么啊？我是想你应该很爱喝奶茶，但我不太理解，为什么这么辛苦迎来的奶茶没有喝就直接扔掉了？我不爱喝奶茶，那是因为我跳一次舞他会给我两百块啊？怎么了？所以他们是请你来跳舞的，是吗？这还要聊啊？到了，坐吧。你昨天说你去吃阿、啊、茶。奶茶店参加那个跳舞饮奶茶的活动，为什么呀？我就是喜欢喝奶茶。昨天我把那个奶茶扔了，是因为我当时身体不太舒服，就是这样。可是明明你家附近就有那个奶茶店啊，为什么你一定要到市中心的那家店去跳呢？市中心那家人多啊，还有很多直播的。我想出名，有什么不行吗？整这一出什么意思呢？哎，你们不会是认为我们是花钱雇人，在虚假营销啊？我们可是个正经公司啊，从来不做这样的事情。幸亏这姑娘来了，把事儿说清楚了。姐姐，我能走了吗？我从刚进法院开始就好紧张啊。你可以先走了，谢谢你。郑律师，我这里还有一些事情需要你帮我理清一下。你们公司和严娜娜还有管书成签署的是格式合同，对吧？对。那你们就有义务对他们进行逐字逐句的解释。你怎么知道我没有做呢？你们就是没有。当时我和娜娜去你们公司签约的时候，来回骑的都是共享单车。到公司的时候是下午两点四十分，出来的时候。是三点零四分，在你们办公室我们只待了二十几分钟。书成，你先冷静一下，你先坐下来。除去他们进出你们大楼的时间，他们看合同的时间一共只有十五分钟，但你们公司给他们的合同有将近二十页，按照一个正常人的阅读速度是不可能看完的，就更不用说你们还要逐字逐句的去为他们解释了。嗯，不错，这个点打得好。稍等我一下啊，可以投屏吗？我们公司是合理合法的正经公司，每次在和你们加盟商签合同的时候呢。我们都会逐条逐句的把合同给你解释清楚。为了确保加盟商理解我们的条款，我们会在签约的时候录音录像。你们看，负责签合同的同事正在给他们讲解这个合同的条款，他已经尽到了自己应尽的责任。至于乙方是否清楚和明白，这我们无法确定。但是这一点要值得注意的是，是乙方打断了合同的讲解。而不是我们没有讲，你确实挺厉害的。这么小的案子，做这么有钱，确实很棒。要不要考虑来我们律所？对不起，不感兴趣。小朋友，拜拜。我就知道会是这样。我们怎么可能斗得过他呢？姐，还有办法的是吧？肯定还有办法。撤诉吧。不是，撤什么诉啊？你不是跟我说过，法院会还我们公平公正的吗？是。但我想出来的办法，对方都已经找到了解决的方式。我们先不聊那个合同的事儿，但是刚刚那个女孩你看到了呀？她她说谎了呀，你不能这么让她走的呀，她说谎了
。我们法院不能逼迫他作证，我更没有权利不让他走。不是，这也不行，那也不行，那你们法院到底能干嘛？可之前说的不是好好的吗？现在怎么又做不到啊？说成你冷静一点。我冷静什么呀？我冷静。哎，你说一套做一套的，你是不是也拿了他们公司的钱啊？说什么呢你？你说、啊。书成，娜娜，这个案子办成现在这个样子，我很抱歉，我也很无奈。现在对你们来说，最好的选择，只有撤诉。对不起，我接受不了。舒城，你冷静一点，别闹了，别闹了，别闹了，舒城。舒城，你别，舒城，舒城，你听我说，你别冲动，你这样是解决不了问题，你相信我。法律解决不了，我就自己解决，你们管不着吧？书成，对不起，这件事情是我做的不好，我跟你道歉，好吗？你们本来是想撤诉的，都是因为我，我告诉你们这个案子还可以调，所以才造成现在是这样的局面。如果你有气，你冲我来，你想要砸的话，你砸我好了，好不好？不怪叶欣姐，这不是叶欣姐的问题，是他们太过分了。书成，你冷静一点啊！我打锤子给我。你知不知道，你这一锤子砸下去会造成什么后果？你知道吗？你不是还想带娜娜回老家吗？不是还要找工作吗？你这一锤子下去，你就会有犯罪记录，他们谁还会要你？你未来都不要了吗？啊！你不能干这么蠢的事儿。我能怎么办？憋得难受啊！王书成，你要是实在憋得难受，你想要撒气，可以的。你去法院。你去法院的信访部门，你可以投诉我，但是你不要拿你自己的前途开玩笑，不要伤害自己，好吗？闹啊，是这样的，不闹了。怎么在这儿坐着呀？哦，我在想点事儿。奶茶店的案子让你郁闷了？没有。没有？真没有。跟一个法官撒谎，你还得修炼修炼。张家都跟我说了，你让当事人撤诉，当事人说你拿钱了。我没有。我当然相信你没有。这种事儿，你问问哪个当法官的没听过？你要按照当事人的指控，我早在市中心买房子了，所以啊，不值当的啊。我知道他说的是气话，但我心里还是挺难过的。我什么问题都没有帮他们解决，还给他们造成了很大的伤害。有些事儿啊，有时候不能太执着。可是如果不执着。怎么追求正义？那我问你，你追求的是谁的正义啊？别人的正义还是你自己的正义？小叶啊，你可能没意识到，在这个案件中呢，你潜意识里首先要的是自我满足，所以呢，满脑海里想的全是自己的正义，而不是当事人的正义。那他们的正义是什么？在胜算微乎其微的情况下。尽快止损，然后重新开始生活。性骚扰案当中呢，你坚持的正义观和李芳宁是一致的，你们俩都希望通过发声来改变这个社会的现状，这没问题。可是奶茶店的这个案子，生计问题才是当事人最需要解决的问题，而这一点让你忽视了。然后凭着自己的热情澎湃，去劝说当事人跟着你的步伐走，你觉得这合适吗？
这也不行，那也不行，那你们法院到底能干嘛？是来撤诉的。走吧，娜娜。哎，等等，书城，我联系了相关组织，说有新的小区，还有一些新的创业园区。如果你们想要，不用了。如果你们需要的话，我可以。那你们将来怎么打算呢？我们投了几份简历，打算先找份工作。别着急，慢慢来。你们还年轻，未来还有很多的机会。娜娜，那我们先走了。不错啊，来，小叶同学，嗯，来，我这出去散心啊，就随便给你们买了一些礼物，别挑啊，谢谢飞姐、嗯，哎，谢谢飞姐啊，哎，飞姐，你怎么凑合这么多狗啊？就是你飞姐说你是单身狗呢，还没明白、啊，<笑>当时买的时候没想到，这一看还挺恰如其分啊，嗯。哼，哎，飞姐，为什么你送我的就和他们的不一样呢？你师傅还不如你呢，这是送给小乐姐的护手霜。叶欣，跟小乐姐一样护手霜。哎呀，谢谢飞姐。看见没？还不如你呢，单身狗。单身狗怎么了，毛王？替小乐谢谢你啊。叶欣啊，怎么了？情绪不高啊？啊，案子闹的呗。那个加盟商的合同纠纷案子怎么样了？当事人撤诉了，那不是省事儿了吗？可是咱们这位热血调解员没想省事儿啊！小叶同志这是想帮助当事人解决问题，然后通过一件案子，唰的一下解决全社会的问题。愿望是好的，但不现实啊，姑娘。嗯，理解理解，这段心路啊，我们也没少走。那你们碰到这种事情的时候，不难过吗？难过，那怎么办啊？调整情绪，自我消化，然后开始下一个案子。就这样啊？不然呢？爷，哎，前段时间啊，我办了一个案子，醉酒，坠楼致死。这个死者母亲呢，就想让跟他儿子一起喝酒的同时进行赔偿。哦，我好像听民法官说过这么一嘴，说师傅这个案子上了院里的。专业法官会议，是吧？您觉得死者的家属太可怜了，想为他做更多的事情吗？这是一方面，那另一方面呢？主要是我害怕，怕，你怕什么？因为我不喝酒，所以我对酒，甚至喝酒的人，都有严重的偏见，所以我害怕呀、啊。我的这个偏见会影响了我对这个案子的判断。你想，法律制定了这么多。流程程序，不就是为了防止我们法官感情用事吗？没错。叶欣，别自责了。你看你师傅办了这么多年案子，还主动找人监督自己不要走偏。嗯。你作为新手调解员，总得帮他们正常。是的呀，经营师呢长一智，以后啊多听师傅教诲。再说了，有人不懂的，可以多跟我学学。得了吧你，师傅，我听明白了。谢谢你，谢谢飞姐。哎，来来来，咱一块儿欢迎飞姐满血归来，欢迎飞姐啊！来来来，来，接下来姑娘，海巡。哎，今天看到飞姐还挺开心的，挺开心的，好久没想到还给我们带礼物了。是啊，装的还挺好。嗯，看来他已经把所有的事情都已经忘掉。啊，谢谢。好了，嗯，好，慢点啊。
其实，嗯，怎么了？你说，我还是有一些疑虑。你真的觉得总监没有问题吗？哎，肯定有啊。对呀、啊，都说邪不压正，那我们作为法律工作者，难道我们真的什么都做不了吗？啊，对不起，我知道我又犯愁了。嗯，好，今天呢，我就把你从牛角尖里拽出来。我跟你说，我刚进法院的时候，我跟师傅办了一个案子，原告呢是海外华侨，他们的祖辈呢是当时的富商。建国前，他们离开了大陆，后代辗转在美国落叶生根，他们所以为老太太侵占了他们的祖屋。然后呢？然后呢？老太太是富商的小妾。富商离开大陆的时候，让老太太等他，说他一定会回来。于是老太太就在祖屋里一等就是大半个世纪，终身未嫁。原来二十多年前就已经去世了。老太太不知道呀、啊，但是等了他一辈子。后来富商的后代急需用钱。就把房子给卖了，老太太只能搬走。徐先生，这么多年，总算有了你的消息。我当时和你的心境非常的像，觉得自己特别的无能，想用法律去帮助别人，却什么都做不了。后来，师傅给我上了一课，师傅呢，就把这个案子拖了很久，甚至还申请了延长审讯。一开始院长不批，因为这个案子并不复杂。后来师傅找到了院长，老太太一百岁的生日快到了。最后呢，他希望无论如何，让老太太在老宅过完自己的一百岁生日。院长同意了。奶奶，师傅，看这里。老太太后来去哪儿了？老太太去了养老院。半年之后，她就去世了。据说，她是在梦里走的，走得很平静。养老院的人告诉我，说老太太走的时候，手里一直捧着那张照片，说此时已经没有了遗憾。这个案子办完之后，师傅和我说，法律有尺度，只有在尺度之内把事情做好。但是法官应该有温度，在合适的时间用合适的方式为当事人做些什么。所以你刚刚说的
我完全能够明白。不光是我，我相信每个法官，他们都能明白。师傅常跟我说，哪个法官，只要心里有光，法律之外，很多事情，我们还是可以做的。法律有尺度，法官有温度。你可别多想了，温度要有，但是过了就麻烦了。谢谢你，周法官。你也不用谢我了，要谢就见我们的师傅。这些呢，也都是师傅教我的。好了，那走了，啊，走吧。在人间微凉的角落。